എടക്കര നാരോക്കാവ് ഒന്നാം പടിയിലെ തെക്കുംപുറം മുഹമ്മദ് അലിക്കും കുടുംബത്തിനും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് തല ചായ്ക്കാൻ ചോർന്നൊലിക്കാത്തതും അടച്ചുറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു കൊച്ചുവീടാണത് എന്നാൽ അതിപ്പോഴും സ്വപ്നമായി തുടർന്നു വരികയാണ് സർക്കസ് കൂടാരങ്ങളിൽ കാണികളെ അമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനവുമായി നല്ല കാലം ചിലവഴിച്ച മുഹമ്മദ് അലിക്ക് സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല തകർച്ച ഭീഷണി നേരിടുന്ന വീട്ടിൽ ഭീതിയോടെയാണ് ഇയാളുടെ കുടുംബം കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വീട് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെയും മുഹമ്മദ് അലി പലവട്ടം സമീപിച്ചിരുന്നു വീടിന്റെ പുറമേ കാണുന്ന ചായം പോലെയൊന്നുമല്ല അകത്തു കയറിയാൽ ചോർച്ച ഒഴിവാക്കാൻ മേൽക്കൂരയിൽ എക്സ്റേ ഷീറ്റുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളും കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ പിന്നെ എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അലി ഞാൻ താമസം പിന്നെ എന്റെ വീടാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് അതിപ്പോ ഈ കാണുന്ന പച്ച പെയിന്റും അതൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ ഷോയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാന് പിന്നെ അതൊക്കെ പറ്റ പോയി കിടക്കുകയാണ് ചെതലൊക്കെ പിടിച്ചാകെ പിന്നെ മോള് ഭാഗവും എല്ലാം ചുമരും വാതിലും ഒക്കെ ആകെ തൂഫാനായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പഞ്ചായത്തേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു വീടാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം അതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തേക്ക് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് ശരിയായി കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ആട് വളർത്തി അങ്ങനെ ആട് വളർത്തി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റൂല കുറഞ്ഞ ആടുകളുള്ളൂ ഉള്ളു പിന്നെ ഞാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ സർക്കസിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു തൊഴിലൊന്നും പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടണുണ്ട് പെൻഷൻ വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ കലാകാരന്മാർ പെൻഷനാണോ അല്ല പിന്നെ വാർത്തയ്ക്ക് പെൻഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കിട്ടിയ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ സർക്കസിലൊക്കെ പോയി അതൊന്നും വലിയ വരുമാനമല്ല അതൊരു ജീവിതമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ആട് വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇല്ല വല്ല അതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടൊരു തൊഴിലും ഇല്ല അപ്പോൾ പാട്ട് പാടിയിരുന്നു ആ പാട്ട് പാടി പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല വലിയ ഒരു പാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല എങ്കിലും മോശല്ലാരോ മോശല്ലാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെ സ്റ്റേജിന് മുകളിലൂടെയൊക്കെ കയറിയിട്ട് പാടാനൊക്കെ പോയിരുന്നു ഇപ്പം അതും ഇല്ല ചെറിയ തോതിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതിനൊന്നൊരു വരുമാനമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചോർന്നൊലിക്കാത്തൊരു വീട് അതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നെ കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കാൻ ചോർന്നൊലിക്കാത്തൊരു വീട് കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു വീടാണ് എൻ്റെ വാർദ്ധക്യ പെൻഷനും വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ആടുകളുമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക വരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എടക്കര